No Vietnamese athlete had done it before, and no one has done it since. Very special time for the gymnast from Vietnam. Her whole career has been against the odds. Nặng hơn trong khi một khối lượng tập cũng tăng, nên đến lúc đó thì khối bắt đầu chảy dịch và chạy khá là đau. From a small city in Vietnam to the big time in gymnastics, Phan Thi Hà Tan has taken on the world and beaten them. This is her story. Haiphong is a bustling trading port on the northern coast of Vietnam. Its population is a fraction of the big two cities, Ho Chi Minh and Hanoi. But in one respect, it punches above its weight. Haiphong has produced a clutch of top-class athletes who have taken on the world and beaten them. Phan Thi Hà Tan is the most prominent. She is a 24-year-old artistic gymnast, born and raised by a family of modest means in the city suburbs. At just six years of age, she started her long journey. As a 12-year-old, she won the first of eight SEA Games gold medals. Success followed in World Cup events. But there is one performance that shone a light on Southeast Asian gymnastics and inspired thousands of would-be starlets across Vietnam and the rest of the continent. It was the biggest stage of them all. The 2011 World Championships in Tokyo, the day before her 20th birthday. And Fan had surprised many commentators by qualifying for the final in a healthy eighth position. This was the first of her two vaults. Very special time for the gymnast from Vietnam. And really very nice handspring. Right front somersault with the one and a half twist off. Let's see what she does with the plank shape. Kicks it out very strongly. A very, very good attempt from there. 14.6. That vault would put her in sixth position going into the second vault. She needed something spectacular to get into the medals. She wants an overall score of over 14.566 to go ahead. Jade Barbosa. This one of five, eight difficulty. Need to be very precise. She flips on beautifully. Oh, double twist. That was a nicely performed vault. I, I, I honestly, she's slight, and I didn't really expect such a good, strong vault as that. Lovely to see that. Chico, good snap from the top. And there's the double twist. But here we are, still a little angle in the shoulders. She could have snapped a bit more, but very good to convert it in the air. Well, yes, given a 5.8, 14.733, an overall score of 14.66. She goes ahead of Jade Barbosa. It was a stunning vault under massive pressure, and from nowhere, she had leapfrogged the Brazilian gymnast into the bronze medal position. And that's where she stayed. Just a handful of decimal points behind the might of Germany and the United States. Vietnam had arrived on the international stage. Đó cũng là một tấm huy chương giúp em có được tấm vé đến thẳng Olympic London. Tấm huy chương đồng đấy là thành tích cũng như là một sự đánh dấu mốc quan trọng nhất đối với em bởi vì sau tấm huy chương đồng đấy thì em mới gặt hái được nhiều những huy chương vàng tại các giải quốc thế giới là một trong những giải đấu mà nằm trong hệ thống của liên đoàn thể dục thế giới, thế giới. nên uh, chính nhờ tấm huy chương đồng đấy mà chúng em và đồng đội cũng như ban huấn luyện cảm thấy rằng uh, năng lực của mình cũng rất là có tố chất và mình có thể 
Ha Tan is known as the Little Rose, and the seeds of her success were sown at the Sea Games. She won her first medal in 2003 at the age of 12. For many, the regional event is a minor competition, but without it, Ha Tan would not be the athlete she is today. Em nghĩ rằng đối với các môn thì cũng phải từ thấp lên cao và từ ao làng ra thế giới. Với đối thủ dần dần sẽ lớn hơn thì mới cảm thấy là mình có những bước phát triển tốt hơn. Và điều đặc biệt ở đây chính là môn nhảy trống là môn mà lúc trước là em môn em yếu nhất nhưng mà đến bây giờ thì là môn sở trường. Năm 2007 thì em bắt đầu có được tấm huy chương SEA Games đầu tiên và đối với em đấy là một giải đấu mà có thể nói là quan trọng nhất lúc bấy giờ bởi vì đấy là một giải đấu quan trọng trong khu vực Đông Nam Á mà mỗi vận động viên chúng em ban đầu ai cũng biết đấy là một cái bước rất là lớn và sau đó với những tấm huy chương như thế thì chúng em được tham dự các giải đấu hơn lớn hơn như ở châu Á và ở quốc thế giới thì bắt đầu từ những giải quốc thế giới thì chúng em được đi luyện tâm lý và dần dần quen hơn không còn bị cảm thấy choáng ngợp với những đấu trường lớn như thế. Ha Tan could not have done it on her own. For the last two decades, the Vietnam Sports Administration has focused strongly on the basic tier of Olympic disciplines, gymnastics, athletics, weightlifting, swimming and shooting. This long-term strategy has lifted Vietnam into the top three in Southeast Asian sport. The next challenge is Asia and the world. But ultimately, it is down to the individual. There were huge expectations at the 2015 SEA Games, but day one in Singapore could not have been worse. With the weight of a nation on their shoulders, Ha Tan and her teammates kept making mistakes and shockingly missed out on any medal in the team event. Somehow, Ha Tan needed to turn it around in the individual events. Four gold medals were there for the taking. Đợt thi lần đó thì thực sự là đối với em em cũng cảm thấy rất là áp lực bởi vì năm trước SEA Games năm trước em đã giành được ba huy chương vàng và đối với em mục tiêu là phải giữ vững được giành thành, thành tích đó mà vì thi đấu khá là nhiều và dần dần các chấn thương của em có bị nặng hơn trong khi một khối lượng tập cũng tăng nên đến lúc đó thì gối bắt đầu chảy dịch và chạy khá là đau nên là thực sự em cảm thấy rất là lo lắng và với cái áp lực rằng là em phải luôn luôn cố gắng để đạt được những gì mình đã đạt và giữ vững nó cùng với sự cố gắng chuẩn bị của cả ba huấn luyện cũng như rất nhiều mọi người quan tâm đến em nên lúc đó không cũng không có đường lui The result of Hatan's remarkable tenacity and determination was three gold medals in the all-round, the vault and the balance beam. She had taken her SEA Games fall to an all-time gymnastics record of eight gold medals. Để giúp cho mình cảm thấy được giảm bớt cái áp lực đi thì chỉ có một cách là luôn cố gắng trong tập luyện để mình luôn có những động tác, những bài tập khó và giữ vững được cái thành tích mình đã đạt. Nên trong trong những cuộc thi đấu thì em hầu như là nâng cao tinh thần bằng cách tự động viên mình. Cộng một đấy là ngoài ngoài sự động viên của thầy cô và bạn bè đồng đội thì tự trong bản thân em cũng cần đấu tranh rất là nhiều à, và trong những trước khi đi ngủ thì em cũng đều nghĩ lại các động tác và có thể nói là mình đi bài trong suy nghĩ của mình. Gymnastics is an extreme sport. The margins for error are small, and athletes live in constant fear of injury. The sport is a unique blend of strength flexibility and balance. One wrong move and there is a very real chance of a career-ending injury. Hatan has been fortunate to escape without any serious damage. 
Her knee problem does require regular monitoring, but she does everything she can to keep the injury under control. Chấn thương của em thì hiện giờ nặng nhất là bị sưng phù tủy xương và thường hay bị chảy dịch khi mà uh, tập nặng thì đấy là cũng may là chưa dẫn đến mổ nên là có thể nói là nhẹ, nhẹ hơn so với các bạn phải đi mổ chân nên trong quá trình tập luyện thì uh, nên buộc phải tập những bài tập mà giúp cho các cơ xung quanh đầu gối được khỏe hơn và để có thể đáp ứng được những lúc mà em uh, có cũng khối lượng nặng và cùng với đó là sự điều trị và những cách băng bó vết thương cái chấn thương của em làm sao để khi mà em thực hiện động tác nó không có bị đè nén nhiều vào cái chấn thương đấy vô đình bố mẹ nhà này cũng rất là lo về cái chấn thương đầu gối của cháu thì cháu cũng bị đi lâu rồi hỏi cháu thì cháu bảo là chỉ có lúc là con quá sức thì là con căng cơ nó đau một chút thôi chứ mình thường thì cũng chưa có vấn đề gì nên là bố mẹ kiên tâm để con cứ động viên bố mẹ đây rồi vì chị cũng ở trong nghề nên là chị cũng cũng biết về cái <cười> cái cái chấn thương của cháu Like any sport, a gymnast's most challenging opponents are themselves. To have any chance of making it on the world stage, you need to start as a small child. Training is intense and it requires absolute dedication. Hatan is one of the few survivors, but she has had to fight through pressure, pain, and also self-doubt. <coughs> mà em cảm thấy rất là buồn chán và muốn từ bỏ và muốn thể dục dụng cụ này đó một lần là khi còn à, nhỏ là em sợ sợ những lúc đau à, khi đè dẻo lúc đấy em mới đầu và trẻ con thì ai cũng ham chơi à, và sau đó là, là một lần à, ở cấp 2 thì em tập à, ở trên à, đội tuyển cũng một thời gian rồi nhưng mà cảm thấy lúc đấy cũng nhớ nhà và cũng không không có mục tiêu gì cho mình nên lúc đó em gọi điện về chia sẻ bố mẹ và nói là con muốn nghỉ tập thì bố mẹ em chỉ động viên là, là sự lựa chọn của con thì bố mẹ dù có con có nghỉ tập hay là tập tiếp thì hãy suy nghĩ kỹ đi rồi có như nào thì bố mẹ vẫn ủng hộ và một lần em gặp phải chấn thương lúc đấy mình nghĩ là mình sẽ làm rất là tốt nhưng mà thực ra là cơ thể mình không đáp ứng được bởi vì chấn thương nên nhiều lần như thế em cảm thấy khá là chán Hôm qua khoảng 16, 17 năm là cháu trưởng thành rồi đấy Cháu lớp một là cũng lọc lớn tuổi Gia đình bố mẹ Hà Thanh cũng muốn xin cho cháu để cho cháu tiếp tục đi học Và lại cho về cháu làm huấn luyện viên Thầy cô là cứ để cho cháu đi một hoặc hai năm nữa thì thôi bố mẹ cũng like all top class athletes, Hatan has little time to herself, but now is a chance to get to know her just a little bit better. Em thích đồ nướng và mực ốc, các món vặt. Em hầu như ăn không ăn cơm nhiều, ăn rau và bọn em càng nhẹ thì càng tốt càng nhẹ thì độ bay ở trên không sẽ tốt hơn. Bàn tay em tuy có hơi thô ráp thôi nhưng mà chưa đến mức không xem bói được, vẫn đi xem bình thường. Vẻ đẹp bàn tay thì cũng không có nhiều người xem cho lắm, chỉ có người yêu nắm tay thôi chứ không việc gì phải lo lắng. Em cũng ghét bị hiểu lầm và cũng rất mệt mỏi khi phải đi giải thích mọi người nên em chẳng chẳng giải thích nữa. Thần tượng của em là một chị người Uzbekistan, chị 40 tuổi rồi và chị tập cùng lứa với cô chuyên gia hiện đang huấn luyện em bây giờ. Nhưng mà đến tận bây giờ thì chị cũng rất là yêu thích công việc của mình, vẫn tham gia các giải thi đấu và giải thưởng tích cao. Đối với em thì thể dục dụng cụ mang lại cho em rất là nhiều sự hiểu biết, sự kiên nhẫn trong việc tập luyện cũng như ở trong cuộc sống, tự lập và em được biết rất là nhiều nước. Đối thủ lớn nhất của em là bản thân bởi vì em nghĩ nếu bản thân em không có mục đích, không có chí hướng hay là một sự cố gắng thì sẽ em sẽ không làm được gì. 
Điều đáng buồn thứ nhất của em là khi mà em hoàn thành bài thi của mình mà chỉ nhận được không điểm ờ, khi với môn sở trường của em mà đã đạt từng rất là nhiều huy chương và đã giúp em thay đổi cái uh, suy nghĩ, tinh thần và sự nghiệp của mình Và điều đáng buồn thứ hai tức là khi em đã giành được uh, rất nhiều huy chương trong nước và quốc tế nhưng có một số người thì họ lại không công nhận điều đó họ thấy những tấm huy chương đấy quá là bình thường đối với họ nhưng mà thực sự đối với em thì đấy là những tấm huy chương là lần đầu tiên một vận động viên của Việt Nam giành được cho nên em cũng cảm thấy là dù họ có không thích mình thì họ nói thế nhưng mà đấy cũng là một động lực để mình cố gắng nhiều hơn thành thành tích cao hơn nữa để biết đâu một ngày họ sẽ phải gật đầu công nhận sự cố gắng đấy của em Người yêu của em thứ nhất là thương em cao hơn em nhiều tuổi hơn em đặc biệt là không được ít tuổi bằng tuổi cũng được nhưng mà nhất định là không ít tuổi và nói chung là họ trung thực túm lại là một chuẩn men Khi kết thúc sự nghiệp thể thao của mình thì em uh, sẽ cùng với các thầy cô uh, học hỏi để có thể là một huấn luyện viên tương lai tốt hoặc là một trọng tài quốc tế thì có bằng quốc tế để được uh, cùng các vận động viên cùng với uh, đội tuyển của mình đi thi đấu các nước. The National Sports Training Center in Hanoi has been the second home of Hatan for more than 10 years. In 2002, after making her debut with two gold medals at the National Sports Festival, Hatan was called up to the national team. It was a big break for the small girl from Haiphong. Coach Thi Tan Toy, who originally discovered her back in 1997, has been with her through every step of the way. She makes it clear that Hatan was not a child prodigy, and what she has achieved is the result of hard work. Trước tiên em có một cái tố chất là đam mê yêu nghề. Các cái tố chất về dẻo, dũng cảm, thanh cũng rất là tốt. Tôi cho rằng đến giờ phút này, viên Thanh là một trong những vận động vận viên đầu tiên à, có được một cái nền tảng thể lực rất là tốt. Từ cái nền tảng thể lực tốt tốt ấy thì sẽ là cái cơ sở để thực hiện các cái kỹ thuật chuẩn, khả năng mềm dẻo của Thanh, độ khéo léo của Thanh. Thì càng ngày thì nó cũng càng có cái độ chín. Thanh có một lần duy nhất em đưa tay em nói rằng lần này thì cháu không nghe cô. Thế là nó muốn thể hiện cái mà cái ý kiến của, của cháu. Còn cô thấy đấy, lần nào thì cháu cũng rất là vâng lời và nghe cô Ý khi mà có một cái sự uh, gọi là phù ngược lại, phản đối Thế nên lần này thì muốn là đặt cái niềm tin của cháu là cháu như này, cô cứ thử theo cháu một, một lần Ý tôi muốn nói ở đây là các em nó cũng rất là nghe lời Từ chị Thanh cho đến tất cả các em, các cháu nhỏ The success of Hatan is not as many assume the result of regular training trips to bigger gymnastic countries like China She is a product of Vietnam and proud of it. Almost all of her training has been carried out in the country of her birth. She has, though, benefited from foreign instruction, visiting trainers to supplement her local support. Hanya, это, когда я приехала, у меня немножко была программа слабее. Сейчас ее основная программа это может показать результат это на бревне и на прыжке. Самый слабый снаряд у нее брусья, потому что она раньше его не работала и не уделяла внимания. After a strenuous workout day, Hatan typically goes back to her small and simple room at the Hanoi National Sports Training Center, and the work never stops. After a well-earned rest, she spends time reviewing past competitions, analyzing her every move. The hardest thing to face for a world-class athlete at the height of their abilities is the pressure to stay at the top and the loneliness that goes with the constant competition and travel. But Hatan has found a way to forget all that.
Whenever she comes home to Haiphong, she makes sure that she visits the National Training Center, where she herself spent so much time between 1997 to 2002. Fourteen years have passed since Tan left the training center to join the national team. The exercise facilities have been upgraded, but the memory of her first training days are still fresh. Although gymnastics is among the key priorities of the Vietnam Sports Administration, finding young talent is not easy. Currently, in Vietnam, only three cities, Hanoi, Haiphong and Ho Chi Minh City, provide training facilities. Convincing the parents to allow their children to risk injury and commit to the long hours is a real challenge. To have any chance, the child must start as young as five or six years old. Today is a special day at the Haiphong Training Center, as 20 children here get to meet their hero. And she takes time to work closely with them. Many of these young faces started gymnastics by chance, just like Hatan, the parents hoping simply to improve their health. The hope is that many of them will become the next Hatan. The more they practice, the more attached to the sport they will get. Nói chung là trong quá trình tập luyện thì uh, cố gắng nghe cô nghe lời cô Thảo nhá. Có nghe không? Có. Luôn luôn để làm gì để cố gắng tốt hơn trong tập luyện để học được những tác khó để trưởng thành hơn để có thể có những động tác và bài thi cực khó để mình ra nước ngoài thi đấu giành những tích cao đúng không? Có. Thanh là một người ít nói trầm tính hồi đấy các thầy cũng nhìn ra được cái tài năng ấy thì là cũng chăm chút hơn và bọn em cũng thấy là thanh tập chăm chỉ thầy bảo cái gì là làm cái đấy không có nói chuyện riêng như bọn em hay là hay tế táo thanh hồi nhỏ này có biệt danh là người máy vì là cứ nói gì là làm đấy thật ra tìm được một người mà hướng đến như hà thanh thì rất là khó gần như là chưa thấy nhưng các em cũng cố gắng và bản thân những người huấn luyện viên như bọn em cũng sẽ cố gắng là tìm được những người mà được chỉ cần gần giống hà thanh cũng là một cái may mắn lắm rồi rất là khó anh ạ cũng đang đào tạo và cố gắng tìm tòi thêm các em thì bây giờ cố gắng là nhìn chị thanh là một cái tấm gương sáng để, để học tập và noi theo hatan plans to become a coach to discover future talent after her retirement with a country of 90 million people like Vietnam, the fact that there are only a few dozen young athletes practicing gymnastics is sad. Time will tell whether the success of this remarkable young woman will help change things. Phan Thi Hatan is one of very few Vietnamese athletes who have blossomed into world-class talent. More significantly, she has succeeded in an extreme Olympic sport that involves intense commitment and technical ability. Panti Hatan is an Asian icon.